వెల్కమ్ టు సాత్యా న్యూస్ లీడర్ అంజనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రజా సేవతో ముందుకు వెళ్తున్న ప్రజా నాయకుల లీడర్ అంతరంగం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఆమె ఒక బహుజన నాయకురాలు ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించి చిన్నప్పటి నుంచే సామాజిక సేవా దృక్పథంతో కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో రాజకీయాల్లో రాయించాలన్న పట్టుదలతో మహిళా అభివృద్ధి లక్ష్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతం దిశగా పనిచేస్తున్న నల్గొండ మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ బొడ్డుపల్లి లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ పార్టీ అధినాయకుల కార్యకర్తల సహకారంతో నల్గొండ అభివృద్ధి లక్ష్యంగా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆశీస్సులతో ముందుకు సాగుతున్న బొడ్డుపల్లి లక్ష్మితో నేటి మా సాత్యా న్యూస్ లీడర్ అంతరంగం మేడం వెల్కమ్ టు లీడర్ అంతరంగం సో ముందుగా మీ విద్యాభ్యాసం మీ స్వస్థలం గురించి చెప్పండి మా స్వస్థలము వచ్చేసి నిడ్మనూర్ మండలం మాది ఒక వ్యవసాయ కుటుంబం మా నాన్నగారు వాళ్ళది రాజకీయం అంటే కూడా మా సార్కి ఇంట్రెస్ట్ సార్ ఇంట్రెస్ట్ తోటే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చేసిన సో మీ విద్యాభ్యాసం గురించి విద్యాభ్యాసం వచ్చేసి డిగ్రీ డిస్కంటిన్యూ చేసిన మేడం నేను అక్కడ తోటి స్టడీ కెరియర్ అక్కడికి ఆగిపోయింది ఇక సో మరి మీరు రాజకీయాల్లోకి రావడానికి గల కారణం అంటే మీకు స్ఫూర్తి ఎవరు మా హస్బెండ్కి రాజకీయం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అంతకుముందు కూడా గతంలో ఒక టూ టైమ్స్ కౌన్సిలర్గా కూడా పోటీ చేసారు అయినప్పటికీ ఎందుకంటే ఆయన చిన్న ఏజ్ ఉండడం వల్ల ఆ టైంలో బయట అంటే గెలవలేకపోయాడు తర్వాత వచ్చేసి థర్డ్ టైము మన అన్న కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు మాకు మళ్ళీ వాడు నుంచి పోటీ చేయడం కోసం మాకు ఛాయిస్ ఇచ్చిండు దానివల్ల మేము కౌన్సిలర్గా గెలుస్తూ అదేవిధంగా చైర్మన్ కూడా కావడం జరిగింది సో మరి మీరు మహిళగా ఒక ఉన్నత పదవి చేపట్టారు కదా మరి ఆ పదవికి మీరు ఎంతవరకు న్యాయం చేశారు ఒక మహిళల నేను ఒక మహిళలకు జరిగే ఇప్పుడు బయట జరిగేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ కానీ అన్ని విషయంలో కానీ అన్ని కూడా పొద్దున లేసి తెలుసుకుంటూ అదేవిధంగా టౌన్ డెవలప్మెంట్ కోసం కూడా చాలా కృషి చేయడం జరిగింది టౌన్ ఈరోజు గతంలో కంటే ఇప్పటికీ చాలా మెరుగ్గా ఉంది మేము ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎంత అంటే చాలా కేర్ తీసుకొని కూడా మేము చేయడం జరిగింది టౌన్ ఈరోజు చూస్తే చూసుకుంటే గతంలో కంటే చూసుకుంటే చాలా మెరుగ్గా కూడా మేము డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కానీ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ఏ సమస్య ఉన్నని మా దృష్టికి తీసుకొచ్చినా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మేము అన్నీ కూడా స్పందించి ఇన్ టైంలో అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది ఓకే మేడం సో మరి ఒక బీసీగా ఉన్న మీరు మరి ఒక ఉన్నత పదవి అంటే చైర్మన్ పదవి చేపట్టినప్పుడు మరి కౌన్సిల్ వారి సహకారం ఏ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు ఒక బీసీ మహిళగా మాకు గతంలో ఒక జనరల్ వచ్చింది పోస్ట్ ఇక్కడ రావడం అన్న కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు మా మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో బీసీలకు ఆ సీట్ని కేటాయించడం జరిగింది ఆ పదవిని కూడా మేము చాలా ఉన్నతంగా గౌరవంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరినీ కలుపుకొని డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది సో మరి బీసీ వర్గానికి చెందిన వారు రాజకీయంగా ఎదగకపోవడానికి గల కారణాలు ఏమంటారు బీసీలు ఎదగడడం లేదనేది అయితే కరెక్ట్ కాదు కాకపోతే ఏంటంటే మనము అందరిలో కూడా చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ని బట్టి కూడా అందరు మనని ఆదరించడం జరుగుతుంది సామాజిక వర్గం అంటే బీసీ సామాజిక వర్గం వెనుక పడుతుంది అని అంటే దానికి ఏం లేదు అందరికీ కూడా ఛాయిసెస్ వస్తున్నాయి ఛాయిసెస్ని ఇన్ టైంలో మనం దాన్ని అందిపుచ్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అక్కడ సో మరి నల్గొండ మున్సిపాలిటీకి కేటాయించిన నిధుల్ని మరి చాలా వరకు అంటే మిస్యూజ్ చేసిన అన్నటువంటి ఆరోపణ ఉంది దాన్ని మీరు ఎలా సమ అలాంటిది ఏం లేదమ్మా అన్ని వార్డులకు కూడా సమాన ఎక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఎక్కడ లేని విధంగా అన్ని వార్డులకు సమానంగా నిధులను కేటాయించిందంటే నల్గొండ మున్సిపాలిటీనే అది ఓన్లీ మా ఆధ్వర్యంలోనే జరిగింది అది మేము నల్గొండ మున్సిపాలిటీని అన్ని రకాలుగా కూడా అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది లీడర్ అంతరంగంలో చిన్న బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లీడర్ అంతరంగం సో మేడం మరి మీరు మున్సిపల్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు మరి ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్త్లో మేము పదవిలోకి చైర్పర్సన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది అప్పటి నుంచి కూడా నల్గొండ డెవలప్మెంట్ అనేది అన్ని వేళలా కూడా చూసుకుంటూ మేము ఉన్న టైంలోనే ఎల్ఈడి లైట్లను తీసుకురావడం జరిగింది టౌన్ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం అనేది లేకుండా చేయడం జరిగింది రెండో విషయం వచ్చేసి రెండో పైప్ లైన్ అమృత స్కీమ్ ద్వారా కూడా అమృత స్కీమ్ ఫస్ట్ కూడా మన నల్గొండనే సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది మేము ఉన్న టైంలోనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటిని అన్నిటినీ కూడా మేము ఒక డిపిఎస్ లాగా తయారు చేయించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపడం జరిగింది దాని ద్వారానే మనకు అమృత స్కీమ్లో కూడా మన సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది దాని ద్వారా ఈరోజు రెండో పైప్ లైన్ వచ్చింది టౌన్లో మొత్తం పద్దెనిమిది ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులు నిర్మించుకొని 
టౌన్లో ఎలాంటి మనకు వచ్చేది ఏంటంటే నీటి ఎద్దడే ఎక్కువ ఫస్ట్ ప్రధాన సమస్య నల్గొండలో ఆ సమస్య ఈరోజు నల్గొండ టౌన్లో లేకుండా చేయడం జరిగింది రెండో పైప్ లైన్ కనుక రిలీజ్ వాటర్ రిలీజ్ అయితే మాత్రం టౌన్ మొత్తం కూడా సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది ఎవరికి కూడా మంచినీటి సమస్య అనేది లేకుండా అవుతుంది ప్రతి ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రైన్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క వార్డుకు వచ్చేసి రెండు కోట్ల ఎనభై లక్షల రూపాయల డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క వార్డుని విజిట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలు తెలుసుకోవడం జరిగింది ప్రజలతో మమేకం అవుతూ ప్రతి నిమిషం కూడా వాళ్ళ సమస్యలను తెలుసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క ఫోన్ కాల్ కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న సమస్యను కూడా లవ్ లైవ్లో చూసుకుంటూ సమస్యను కూడా మేము ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నల్గొండ టౌన్లో ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కూడా రెండు నెంబర్లు అనేది ఒకటి ఉండడం జరిగింది దానివల్ల ఏం జరిగింది జిఏ సర్వే చేయించడం జరిగింది జిఏ సర్వే ద్వారా మనకు దాని ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్యాక్స్ విషయంలో వచ్చేసి నైంటీ పర్సెంట్ మేము వృద్ధి రేటు సాధించడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క జిఏ సర్వే కూడా మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వంలోనే మాకు దాని గురించి అవార్డు రావడం కూడా జరిగింది ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కూడా ఈరోజు ఇంటి నెంబర్లు అనే విషయంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిండే ఇప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా అయింది అదేవిధంగా వాటర్ సప్లైకి సంబంధించి ఆన్లైన్ చేయడం జరిగింది ఇంటి ట్యాక్సెస్ విషయంలో ఆన్లైన్ చేయడం జరిగింది అది అంతా కూడా ఫోర్టీన్త్ తర్వాత జరిగింది అంతకుముందు గతంలో నల్గొండ మున్సిపాలిటీలో ఎలాంటి రికార్డ్స్ కూడా లేవు ఆ రికార్డ్ మెయింటైన్ చేసేది కూడా లేదు ఉన్న రికార్డులు కూడా అన్నీ కూడా మాయమేయడం జరిగింది అదంతా కూడా ప్రతి ఒక్కరి కూడా అప్పుడున్న టైంలో మేము అన్ని న్యూస్ ఛానల్కి తెలియజేయడం జరిగింది ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రతిరోజు కూడా పేపర్ వాళ్ళకి కానీ న్యూస్ ఛానల్ వాళ్ళకి కానీ నా నల్గొండ మున్సిపాలిటీలో ఏం జరుగుతున్నది ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా మేము తెలియజేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్త్ నుంచి కూడా ఆన్ రికార్డ్స్ మొత్తం కూడా క్లియర్ డేటాతో సహా అన్ని కూడా ఉండడం జరిగింది అదేవిధంగా నల్గొండ మున్సిపాలిటీలో శానిటేషన్ వర్కర్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఇంత ముందుకు ఉన్నటువంటి ఏ చైర్మన్ ఉన్న టైంలో కూడా వాళ్ళకి సేఫ్టీ మెజర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్క విషయంలో అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళకి యూనిఫామ్స్ అవన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది ఇక్కడ ఏ మున్స్ ఇప్పుడు ఏ మున్సిపాలిటీలో ఇన్ టైంలో ఇవ్వకపోయినప్పటికీ నల్గొండ మున్సిపాలిటీలో నల్గొండ కౌన్సిల్ అందరి సహాయ సహకారంతో నల్గొండ మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి శానిటేషన్ సిబ్బంది అందరికీ కూడా అందరికీ ప్రతి సంవత్సరం కూడా బట్టలు అందించడం జరిగింది వారికి అదేవిధంగా అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందికి ఎక్కడ కూడా ఏ మున్సిపాలిటీలో కూడా వారికి ఇవ్వరు అవుట్ సోర్సింగ్ అంటే మన కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ ఉంటుంది ఇందులో అవుట్ సోర్సింగ్ ఉంటుంది కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చుకుంటూ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చుకుంటూ కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి బట్టలు అనేది పంపిణీ చేయడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా అతి జాగ్రత్తగా నల్గొండ మున్సిపాలిటీని డెవలప్ చేయడం జరిగింది నల్గొండ మొత్తం కూడా అంటే మెర్జుడ్ గ్రామ పంచాయతీలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని వార్డులకు సమాన నిధులు కేటాయించిన సమానంగా అన్ని డెవ అన్ని వార్డులను కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది మంచినీటి సమస్య కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ సమస్య కానీ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ రోడ్డు వ్యవస్థ కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవడం జరిగింది స్పెషల్గా ఫండ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యను కూడా డిపిఆర్సి ఇప్పుడు మనకు ఏడు గ్రామ పంచాయతీలు కలిసిన దగ్గర కూడా డిపిఆర్సి తయారు చేసి మన సీఎం కేసీఆర్ గారికి కూడా అందజేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లేబర్ తక్కువ ఉన్నారని కూడా మేము ఆది విషయాన్ని కూడా పదే పదే సీడీఎంఏ గారిని గలవడం జరిగింది ఆ సమస్యను కూడా మేము చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మేము పదవి కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఆ పోస్టులను కూడా ఫుల్ఫిల్ ఇప్పుడు చేస్తున్నారు అనేది నాకు కూడా ఇప్పుడు తెలిసినటువంటి వార్త అయినప్పటికీ కూడా ఏదైనా కూడా నల్గొండ పట్టణాన్ని మాత్రం శశశ్యామలంగా మేము చేయడం జరిగింది శానిటేషన్ విషయంలో కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రతిదీ కూడా అన్ని రకాలుగా మేము ఈరోజు అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది ఓకే మేడం సో మరి మీరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్గా ఉన్నప్పుడు మరి కేవలం మీ పార్టీకి చెందిన కౌన్సిల్ సభ్యులకే నిధులు కేటాయించాలని మరి ఇతర పార్టీ వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు సో మరి దానిపై మీరు ఏమంటారు అలాంటిది ఏం లేదమ్మా అన్ని పార్టీలు గెలిచేంత వరకే పార్టీలు తర్వాత వచ్చేసినాక అందరం కూడా ఒక కౌన్సిల్ అంటే నల్గొండ పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా కూడా అందరం కలుపుకొని కౌన్సిల్ కూడా అదేవిధంగా సహకరించింది అందరం కూడా కలుపుకొని నల్గొండ డెవలప్మెంట్ కోసం అందరం కలిసి కట్టుగా కృషి చేసినాం డెవలప్మెంట్ కూడా ప్రతి ఒక్క వార్డుకి ప్రతి ఒక్క వార్డుకి నిధులు కేటాయించడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క వార్డు మీరు చూసుకుంటే రెండు కోట్ల ఎనభై లక్షల రూపాయలతోటి ప్రతి ఒక్క వార్డు డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది సో మేడం మరి నల్గొండ మున్సిపాలిటీ ఉద్యోగులు మరి మీకు ఏ విధంగా సహకారాలు అందించారు వాళ్ళ సహాయం ఏ విధంగా ఉపయోగపడింది నల్గొండ మున్సిపాలిటీలో
ఆ సమస్యను సాల్వ్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే దశల వారీగా పెట్టుకొని ఆ దశల వారీగా ఆ సమస్యను కూడా తీ సాల్వ్ చేసుకోవడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీస్ కి కూడా మేమున్నామనే ఒక భరోసా మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది సో మేడం మరి మీ భర్తని కొంతమంది హత్య చేశారని మీరు ఆరోపించారు సో మరి రాజకీయ హత్యనా లేకపోతే వ్యక్తిగత సమస్యల వల్ల జరిగింది అప్పుడు ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మాత్రం నేను అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్క న్యూస్ ఛానల్ కానీ పేపర్ వాళ్ళకి కానీ ప్రతి ఒక్కరి చెప్పడం జరిగింది అది రాజకీయ హత్య అని నేను ఆ రోజు కూడా అందరికీ ప్రతి ఒక్క ఛానల్ వాళ్ళకి కూడా చెప్పడం జరిగింది దాని మీద సిబిసి ఏడీకి ఇస్తే అసలు నిజం అనేది బయటపడేది అప్పుడు అందరినీ కూడా నేను వేడుకోవడం జరిగింది ఒక ఎందుకంటే ఒక ఇంత ఉన్నత పదవిలో ఉన్న నాకు ఒక నష్టం జరిగితేనే దానికి ఇంతవరకు ఎలాంటి అటువంటి రెస్పాన్స్ అనేది లేదు అదే ఒక నా ప్లేస్లో ఇంకొక మా మామూలు మహిళ ఉంటే ఆమెకేం న్యాయం జరుగుతుంది అనేది ఒకటి మాత్రం దాని మీద నేను క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను ఈరోజు సరే ఒక న్యూస్ ఛానల్ ద్వారా నేను అందరికీ కూడా చెప్పదలుచుకుంటున్నాను ఈరోజు నా భర్తను కోల్పోయినా నేను ఆ విషయంలో అన్ని అందరూ కూడా ఒక మా ఇంటి ఆడపడుచుకి ఈ సమస్య వచ్చిందని దాని మీద వాళ్ళు ఆలోచించి కనుక ఉండుంటే ఆ సమస్యకి ఎప్పుడో సాల్వ్ దొరికేది కానీ ఎవరు కూడా ఆ దిశగా ఎవరు ఆలోచించలేదు అదొక నా ఇంటికి సంబంధించిన ఒక సమస్య లాగే చూసిరు తప్ప ఒక టౌన్ ఒక మున్సిపల్ చైర్మన్గా చేసిన అందరికీ నేను ఒక టౌన్ ఆడపిల్లని అనుకుంటున్నాను మీ అందరి హృదయాల్లో నేను ఉండిపోయాను అనుకుంటున్నాను నాకు ఒక పెద్ద అంటే నేను ఒక పదవి వచ్చిన తర్వాత పదవితో పాటు ఒక నా భర్తను కూడా కోల్పోవడం జరిగింది ఎందుకంటే టౌన్ డెవలప్ చాలా చేసినాం నేను కానీ అక్కడ ఎక్కడ కూడా నాకు ఎలాంటటువంటి అంటే అందరు సహ సహకారం అందించిరు ఆ విషయంలో ఎక్కడ కూడా నేను వేరే విషయం కాదు కానీ అందరు కూడా ఒక మా ఇంటి ఆడపిల్లకి సమస్య వస్తే ఎట్లా అనేది ఆలోచించి అందరు కూడా నా తరఫున కొంచెం వాదనలు వినిపించి ఉంటే ఇంకా కొంచెం నేను ఆ విషయంలో నేను ఇంకా ముందడుగేసేదాన్నేమో అని మా భర్త కేసుకు కూడా ఒకలాంటి రూపం వచ్చేదేమో అది రాలేకపోవడం వల్ల నేను చాలా బాధపడుతున్నా అది ఒక నా ఇంటి సమస్య లాగా చూడకుండా ఒక మా ఇం మా ఊరి ఆడపడుచుకొచ్చిందని ఆలోచించి ఉంటే బాగుండేదని బాధేసింది ఓకే మేడం సో మరి మాజీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ముఖ్య అంచరాలుగా మీరు ఉన్నారు సో మరి వారి సహాయం వారి సహాయ సహకారాలు మీకు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు అన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా టూ థౌజండ్ అంటే మా సారు నల్గొండ నల్గొండ సార్ ఫస్ట్ ఎంటర్ ఇక్కడ అయినప్పటి నుంచి అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ నుంచి అంతకు ముందు నుంచి కూడా అన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారి వెంటనే ఆయన అనుసరుడుగా ముందు నుంచి కూడా ఉన్నారు ఈ వార్డుకి వచ్చేసి నేను ఎయిత్ వార్డు నుంచి నేను ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది ఎయిత్ వార్డు నుంచి ఈ ఈ టైం ఇస్తే ఫోర్త్ టైం మా కౌన్సిలర్ సీట్ ఇవ్వడం ఫస్ట్ ఒక టూ టైమ్స్ ఈయన అంటే కొంచెం ఏజ్ చిన్నది అవ్వడం వల్ల అందరిని మెప్పించుకోవడం పోకపోవడం వల్ల ఆయన అప్పుడు విజయం సాధించలేకపోయారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్త్లో ఒక అంటే ఒక మహిళ వచ్చింది వాడికి మహిళ రావడం వల్ల నా భర్త నన్ను కాంటాక్ట్ చేయించడం జరిగింది అప్పుడు కౌన్సిల్గా నేను కౌన్సిలర్గా పో గెలవడం జరిగిన తర్వాత అన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు జనరల్ స్థానం వచ్చినప్పటికీ కూడా బీసీలను గుర్తుకుంచుకొని బీసీలకు స్థానాన్ని కేటాయించడం జరిగింది దాన్ని కూడా మేము ఎక్కడ కూడా మిస్యూజ్ చేయకుండా డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది అన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి వారు మాకు ఈ అంటే ఈ పదవిని మాకు ఇచ్చినందుకు టౌన్లో కూడా మేము ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం జరిగింది అన్న సహాయ సహకారంతో మంచి డెవలప్ చేయడం జరిగింది అన్న కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కూడా చాలా సహాయ సహకారాలు అందించారు ఇక ముందు కూడా వారు వారి సహాయ సహకారాలు ఒక చెల్లెలాగా నాకు అలాగానే అందిస్తుంటారు వారు ఇక్కడ ఎంపీగా ఉన్నప్పటికీ నల్గొండ మీదనే ఆయన ఫోకస్ ఉంటుంది కాబట్టి నల్గొండలో కూడా మేమున్న టైంలో కూడా నల్గొండ మున్సిపాలిటీకి ఆయన నిధుల ద్వారా ట్యాంకర్లు ఇవ్వడం జరిగింది ప్లస్ ఇంకోటి మనం ఇప్పుడు వస్తుంటే చెర్లపల్లి బైపాస్లో ఉన్నటువంటి బుద్ధ గార్డెన్ ఈరోజు మీరు మీరు చూసి ఉండొచ్చు అది అసలు ఆ ఏరియా లొకేషన్ చూస్తే చాలా అసలు మనకు అక్కడ కొద్దిసేపు కూర్చోవాలనిపిస్తుంది అంత మంచిగా దాన్ని మేము డెవలప్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా క్లాక్ టవర్ సెంటర్ని వచ్చేసి అది కూడా అట్లే డెవలప్ చేసినాం ప్లస్ ఇంకా కూడా రాజీవ్ పార్క్ కూడా నిధులు వచ్చి ఉన్నాయి కానీ దాన్ని డెవలప్ అంటే ఉన్న టైంలో మధ్యలో మనకు ఒక సంవత్సరం పాటు ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చింది ఎలక్షన్ కోడ్ నిధులు వచ్చి ఉండి కూడా మేము దాన్ని డెవలప్ చేయలేకపోయినాం అంటే ఆ నిధులు కనుక మనకు ఆ వన్ ఇయర్ కనుక మనకు ఎలక్షన్ కోడ్ రాకపోయి ఉంటే రాజు పార్కు చాలా డెవలప్ అయ్యేది రామ్ నగర్ పార్క్ కూడా ఇప్పుడు రాజీవ్ పార్క్ కూడా రెండు కోట్ల దాకా నిధులు ఉన్నాయి ప్లస్ రాజీవ్ రామ్ నగర్ పార్క్ కూడా కోటి రూపాయల దాకా నిధులు ఉన్నాయి ఇంకా జంక్షన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన క్లాక్ టవర్ దగ్గర పెట్టినటువంటి ట్రాఫిక్ స
మేమందరం కలుపుకొని పోలీస్ శాఖతో కలుపుకున్నాం ప్రతి ఒక్కరితో కూడా అటాచ్మెంట్ పెంచుకొని ప్రతి ఒక్కరితో కూడా మనకెవరైతే లోకల్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద ముఖ్య నాయకులతో కూడా అలాంటి సహాయ సహకారం అందించడం జరిగింది మా సార్ ఉన్నప్పుడు అయినా కానీ నేనున్నప్పుడు అయినప్పుడు కూడా నల్గొండ మున్సిపాలిటీని అన్ని విధాలుగా అన్ని హంగులతోటి డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది లీడర్ అంతరంగంలో చిన్న బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లీడర్ అంతరంగం సో మేడం మరి నాలుగు సార్లు మరి నల్గొండలో మరి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొంద కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎలక్షన్స్లో మరి గెలుపొందకపోవడానికి గల కారణం ఏమంటారు గెలుపొందకపోవడానికి కారణాలు అంటే ఇక కొన్ని ఛానల్ ద్వారా నేను తెలుసుకున్నది లోకల్ విషయాలు తెలుసుకున్నది ఏంటంటే ఒకసారి ఛాయ్ సిద్ధాం ఎన్నిసార్ల నుంచి కూడా కంటెస్ట్ చేస్తుండే కదా అపోజిషన్ వ్యక్తి ఒకసారి ఛాయ్ సిద్ధాం అన్న ఆలోచనలో గెలిపించిర్ అనేది టౌన్ అంతా విన్న టాకే మనం కూడా విన్నది అదే టాక్ అదే టాక్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ నల్గొండ టౌన్లో నాలుగు పర్యాయాలు అయితే ఏదైతే అన్న కోమరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు చాలా చెప్పి చెప్పిండు ఇక్కడ యూనివర్సిటీ తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ నేయించడం జరిగింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్డీఓ ఆఫీస్ని వారే వారంటే తీసుకురావడం వాళ్ళు ఉన్న హయాంలో తీసుకురావడం నిర్మించడం జరిగింది ఇంకో విషయం వచ్చేసి ఇప్పుడు అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ విషయం అది వచ్చింది ప్లస్ రోడ్డు మొత్తం ఇప్పుడు టౌన్లో మొత్తం ఇప్పుడు మేము మున్సిపాలిటీ వచ్చినాక లోపట లోపల ఉన్నటువంటి రోడ్లు కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి కాలనీలకు రోడ్లు వేసిన తప్ప మెయిన్ రోడ్లకు సంబంధించినటువంటి సీసీ రోడ్లు మొత్తం కూడా అన్న కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు ఉన్న టైంలోనే హయాంలో వేసినాయి ఇంకోటి అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఒకటి వ్యవస్థ ఏంటంటే ఇప్పుడు కాదు మనకు అప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్లోనో మా తీసుకురావడం జరిగింది కానీ దానికి గనక ఫస్ట్ సొల్యూషన్ చూసిన తర్వాత అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ నిర్మించాలన్న కాన్సెప్ట్తో తీసుకురావడం జరిగింది ఆ ఉన్న టైంలో కొంచెం ప్లేస్ దొరకకపోవడం వల్ల ఇది జరుగుతున్నాక దాన్ని మనం ట్యాంక్ నిర్మించాలనుకున్నాం కాకపోతే ఏంటంటే అప్పుడు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ అవన్నీ రావడం వల్ల ఏమైంది కొంచెం పక్కకు పోయింది అది ఆ ఇష్యూ పక్కకు పోయింది పక్కకు పోవడం వల్ల ఏమైందంటే ఆ సివరేజ్ ట్యాంక్ నిర్మించకపోవడం వల్ల అండర్గ్రౌండ్ సమస్య వచ్చిందని చెప్పి ఆయన మీద ఏదో చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అది ఎందుకంటే ఎవరమైనా కూడా పైనుంచి నిధులు తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది మనకున్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలను చూసుకోవాలి ప్లస్ అక్కడ పైన ఉన్నటువంటి సమస్యలను చూసుకొని నిధులు కనుక ఇన్ టైంలో కనుక ఇచ్చి ఉంటే అది అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అనేది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉండేది కాకపోతే ఆ ఒక్క విషయాన్ని చూపించి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ చేయలేదు అనేది మాత్రం తప్పు అన్నగారు ఉన్నప్పుడు చాలా డెవలప్మెంట్ జరిగింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయంలో కూడా ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా వారు ఎక్కువ స్పందిస్తారు ఎక్కువ పని చూపిస్తారు ప్రతి విషయంలో కూడా అంటే డ్రైనేజ్ వ్యవస్థని అంటే అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ విషయాన్ని ఒక్కదాన్ని తీసుకొని డెవలప్మెంట్ చేయలేదు అన్నది మాత్రం తప్పు ఎందుకంటే అది గవర్నమెంట్ తోటి అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం తోటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తోటి కలుపుకున్నటువంటి సమస్య అది వాళ్ళందరూ కనుక ఇన్ టైంలో సపోర్ట్ చేసి ఉంటే కనుక అది ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ అయ్యేది టౌన్కి ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ అయ్యేది ఇంకా చాలా బాగుండేది ఇంకా ఎందుకంటే ఒక టౌన్కి వచ్చేటప్పుడు రాజకీయానికి సంబంధించింది అంటే ఒక పార్టీని గెలుపొందిన దాకనే రాజకీయాలు చూడాలి తర్వాత వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ చూడాలి ఆ డెవలప్మెంట్ కనుక చూసినట్టు ఉంటే మాత్రం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఈరోజు సక్సెస్ కనుక మనకు పార్టీలకు సంబ అతీతంగా మనకి నిధులు కనుక కేటాయించి ఉంటే ఈరోజు హండ్రెడ్ గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ సంబంధించినటువంటి శివరేజ్ ప్లాంట్ కనుక కంప్లీట్ అయిపోతే అది ఇంకా నల్గొండకి పెద్ద పేరు వస్తుంది అది ఇంకా అంటే ఆయనకు ఆ పేరు రాకుండా ఉండడానికి కోసం మన నిధులు కేటాయించకపోవచ్చు ఇంకా బై మిస్టేక్ ఏదైనా జరిగి ఉండొచ్చు ఓకే మేడం మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే జరిగిన ఎన్నికలు రెండు సార్లు మరి విఫలం చెందింది కదా మరి దానికి కారణాలు ఏమంటారు రెండు సార్లు అంటే మనకు మన ఎంపీ స్థానం మనం నల్గొండలో గెల కైవేసం చేసుకోవడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే స్థానం అంటే ఇప్పుడు మేము చెప్పిన సానుభూతి ఇంకా అదే ఏదో అయి ఉండొచ్చు దానివల్ల గెలిచి ఉండొచ్చు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాకపోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి మన నాయకత్వ లోపమా లేదండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రాంతీయ పార్టీకి నేషనల్ పార్టీకి చేంజెస్ ఉంటాయి ప్రాంతీయ పార్టీ ఏముంటుంది అంటే ఒక వాళ్ళకు ఒక కాన్సెప్ట్తో వస్తారు హడావుడి హడావుడి అని చేసేది ఉంటుంది అంటే కొన్ని ఏంటిది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి స్కీమ్స్ ఉంటాయి నేషనల్ పార్టీ అలా ఇవ్వలేదు ఒక వాళ్ళకు ఒక ఒక ఏముంటుంది నేషనల్ పార్టీకి ప్రాంతీయ పార్టీకి చేంజ్ ఉంటుందని చెప్పినా కదా ప్రాంతీయ పార్టీ ఎంతసేపు ఉన్నా వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసం చూసుకుంటారు నేషనల్ పార్టీ అట్లా కాదు అందరినీ మెప్పించే విధంగా ఉండాలి ఒప్పించే విధంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ప్రాంతీయ పార్టీ ఇచ్చినట్టు ప్రతి విషయంలో కూడా స్కీమ్స్ పెట్టలేదు వాళ్ళకంటూ ఒక పరిధి ఉంటుంది పరిధి వరకే స్కీమ్స్ ఇవ్వగలుగుతారు
చేయకుండా ఏం చేసారు ఉన్న వార్డులనే నలభై ఎనిమిది వార్డులకు మార్చారు గతంలో వార్డుకు వచ్చేసి మూడు వేల ఐదు వందల ఓట్లు ఉండేది ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేసి ఇరవై ఆరు వందల ఓట్లు అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకో విషయం చూసుకోవచ్చు మనకంటే ముందు పంచాయతీరాజ్ ఎలక్షన్ జరిగినాయి దాంట్లో ఉంది ఒక చిన్న చిన్న గ్రామ పంచాయతీని కూడా ఒక గ్రామ పంచాయతీగా చేసారు అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే డివైడ్ రూల్ అంటే చిన్న చిన్న వార్డులలో ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్న ఉద్దేశంతో నలభై వా నలభై వార్డులని నలభై ఎనిమిది వార్డులాగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది అంటే దానివల్ల ఏంటంటే అభివృద్ధి జరుగుతుంది అనుకుని కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఓకే మేడం సార్ ఒక మహిళా నాయకురాలుగా మరి మహిళలకు మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి మహిళా నాయకురాలు అంటే ఫస్ట్ మహిళకు విద్య చాలా ఇంపార్టెంట్ విద్యతో అన్ని రంగాల్లో సాధించగలుగుతాం అన్ని రకాలుగా కూడా మనం డెవలప్మెంట్ చేసుకోగలుగుతాం ఒక ఇంటిని మనం ఇంత తీర్చిదిద్దుకోగలిగినప్పుడు అంటే ఇంకోటి బయట సమాజాన్ని కూడా అదే విధంగా చూసుకోగలుగుతాం కాబట్టి మహిళకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నా ఇంకోటి మహిళ కూడా అన్ని రకాల అన్ని రంగాల్లో ముందుంది ఇప్పటికీ ఇప్పటికే అన్ని రంగాల్లో ముందుంది ఇంకా కూడా వాటిని మనం ఇన్ టైంలో యూజ్ చేసుకోవాలనేది నా మెసేజ్ ఉన్న వాటిని ఇన్ టైంలో యూజ్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచి బెటర్ ఛాయిసెస్ ఉంటాయి రాజకీయంలో ఉన్నాం మనం ఉద్యోగాలలో ఉన్నాం ప్రతి విషయ ప్రతి రంగాలలో కూడా మహిళ ముందునే ఉంది కాకపోతే ఇంకా ఏంటంటే ఉన్న వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఇంకా కూడా మనకు కొంచెం రిజర్వేషన్ కూడా కల్పించే అవకాశం కూడా ఉంది ఓకే మేడం మీ విలువైన అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకునేందుకు థ్యాంక్ యూ సో చివరికి ఒక ప్రశ్న మరి రానున్న మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్లో మీరు పోటీ చేయబోతున్నారు పోటీ చేస్తున్నామ్మా ఇంతకుముందుకు గతంలో నాది ఎనిమిదో వార్డు నాది ఎనిమిదో వార్డు ఇప్పుడు ఇది నలభై వార్డు అయింది ఇక్కడి నుంచి నేను పోటీ చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తున్నాను గతంలో నా వార్డు ప్రజలు అందరూ కూడా మా మీద ఉన్న నమ్మకంతో మమ్మల్ని వాళ్ళ విలువైన ఓటు నేసి మమ్మల్ని గెలిపించడం జరిగింది ఈసారి కూడా మీ ఛానల్ ద్వారా వాళ్ళందరినీ కూడా వేడుకోవడం జరుగుతుంది ఇంతకుముందు గతంలో అయితే ఏదే ఏ విధంగా అయితే డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగిందో అదే విధంగా ఇప్పుడు కూడా నేను డెవలప్ చేస్తానని చెప్పి మీ ఛానల్ ద్వారా అందరికీ కూడా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ ప్లస్ ఏదంటే ఒక స్లమ్ మాది స్లమ్ కిందికి వస్తుంది ఎందుకంటే పెద్ద నల్గొండ మన ఓల్డ్ సిటీ నుంచి వచ్చే ప్రతి పెద్ద డ్రైన్లు కానీ అన్నీ కూడా మా మా వాటిల నుంచే పోతాయి అన్నట్టు అలాంటి ఉన్నటువంటి ఏరియాను కూడా ఈరోజు మేము చాలా డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఎలక్ట్రిసిటీ విషయంలో కానీ వాటర్ విషయంలో కానీ ప్లస్ డ్రైనేజ్ విషయంలో కానీ రోడ్ల విషయంలో కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మేమున్నామంటూ వారు మా మీద ఎలాంటి నమ్మకంతో వారు మాకు వాళ్ళ విలువైన ఓటును వేసినందుకు మేము కూడా అదే విధంగా స్పందించిన పనిచేసి పెట్టినాం అందరికీ కూడా ఒక వాళ్ళ ఇంటి ఆడపడుచులాగా నన్ను ఆశీర్వదించాలి ఈసారి కూడా నాకు ఆ గెలుపుని ఇవ్వాలని చెప్పి మా వార్డు ప్రజలందరికీ కూడా మెసేజ్ చేయడం జరుగుతుంది అందరు కూడా ఒక మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకోవాలనేది నేను చెప్తా ఎందుకంటే మిగతా ఎమ్మెల్యేలు అది నాకు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక స్థానిక కౌన్సిలర్ ఏంటంటే మనకు ఎంత అందుబాటులో ఉన్నది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు పొద్దున్న లేస్తే వార్డులో ప్రతి సమస్య ఉంటుంది శానిటేషన్ అంటే ప్రతి సమస్య ప్రతి విషయం ఉంటుంది కాబట్టి స్థానికులకు అందరికీ కూడా కౌన్సిలర్తో అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అందరు కూడా ఫస్ట్ అది గమనించాలి దాని ద్వారానే వారు ఒక ఒక మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకోవాలనేది దానివల్లనే వార్డు కూడా డెవలప్ అవుతుంది వార్డు డెవలప్ అయితేనే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఓకే మేడం ఒక సాటి మహిళగా మరి పోటీ చేసే మహిళలకు మీరు ఇచ్చే సందేశం ఎవరైనా కూడా మహిళలు అంటే ఎక్కడ తక్కువ కాదనేది నా ఉద్దేశం అందరు కూడా ఒక బెస్ట్ ఛాయిస్ రావాలనే కోరుకుంటాం ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా నాకు నేను ఎట్లా అనుకుంటున్నానో నా ఇంకా ఈ వాడు గల రే లేడీ రిజర్వేషన్ అయిందనుకోండి వారికి కూడా అట్లనే ఉంటుంది అందరికి కూడా అట్లనే ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైనా కూడా బెస్ట్ ఛాయిస్ రావాలనే కోరుకుంటాం అందరికీ కూడా నాతో పాటుగా వాళ్ళు కూడా కంటెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా మంచి ఛాయిస్ రావాలని కోరుకుంటారు వాళ్ళు కూడా డెవలప్ చేయాలని కోరుకుంటారు ఎవరికైనా అదే ఉంటుంది కదా ఇది నల్గొండ పట్టణ సమస్యలను పరిష్కరించి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడానికి ఆహార నిషలు కృషి చేసి ఉత్తమ మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ గా అవార్డు అందుకొని విశేష సేవలు అందించిన బొడ్డుపల్లి లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ అంతరంగం మరో లీడర్ అంతరంగంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు స్టేట్ హిందూ సత్య న్యూస్ జనం కోసం జాగృతి కోసం మన ఛానల్ సత్య న్యూస్ ఛానల్